Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do nono ano. Aqui é o professor Giovanni, estamos no PET 3, vamos à explicação dos conteúdos, tá bem? Então, antes disso, deixe seu like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito, se você já é inscrito. Aciona o sininho para receber notificação sempre que um novo vídeo for lançado aqui no nosso canal. O tema genética. Primeiro, a gente precisa definir o que é genética. É a área da biologia que estuda os mecanismos da hereditariedade ou herança biológica. Para estudar as formas de transmissão das informações genéticas nos indivíduos e populações, né, existem várias áreas de conhecimento que se relacionam com a genética. Né? Por exemplo, a biologia molecular, nós vamos ver a ecologia, a evolução... Mais recentemente, nós temos aí a bioinformática, né, para tratamento dos dados. Tem também a bioestatística, várias outras coisas assim. Para a gente falar sobre isso, primeiro nós vamos definir o que é DNA e RNA. Então, nós estamos aqui com a diferença do DNA e RNA, tá? O DNA, o que, é que ele não tem que o RNA tem? <risos> é porque a gente pensa que o DNA é maior que o RNA, né? Mas talvez até seja, mas... É, a título de, de, da origem do nome, vem uma coisa aqui justamente. Ó, o DNA é um desoxi, enquanto o RNA é uma, um oxi, né? que não tem, né? é, um, é um ribonucleico. Então, desoxi ribonucleico e ribonucleico, né? ácido, né? que aí está em inglês a sigla. Né? No português seria ADN e ARN. Né? A diferença é justamente nesse, na, né, na, na, na ribose, que é uma, um açúcar, ali tem um, um oxigênio que aqui não tem. Aí é desoxi. Simples assim. Fácil, né? Fácil. E aí, é claro, por essas mudanças, o DNA tem a presença da timina e o RNA, substituindo a timina, tem a uracila. As outras três bases são comuns, né? A citosina, guanina e adenina. Todas elas são comuns. Lembrando que no, na nossa célula o RNA é aquela cópia do DNA que sai do núcleo, tá? Na nossa célula, que vai dar origem a algumas estruturas e vai dar origem também a, a quando ele vai ser lido, transcrito, vai ser transformado em uma proteína, né? É como se fosse o DNA, é aquele livro de quadro de reserva que fica dentro do, do, da biblioteca e o RNA seria o xerox dele, o que ele pode sair. Tá? Então está aqui mais uma vez para a gente entender. Né? Sendo que no DNA sempre é fita dupla, tá? fita dupla, isso é importante nós destacarmos que é fita dupla, a citosina, o azulzinho né, se liga com o verdinho, com a guanina. E a adenina sempre ligada à timina. Isso é fundamental. E aí o, DNA, o RNA é fita simples. Então ninguém liga com ninguém na fita. Mas quando ele for ser feita a cópia do DNA, onde tiver guanina, entra citosina. Onde tiver citosina, entra guanina. Onde tiver timina, entra adenina. Quando tiver adenina, entra uracila no RNA, tá? É, sempre o RNA vai ser uma cópia espelhada daquela parte da fita do, do DNA que está sendo feita, tá bom? E aí a gente, o DNA, ele vai se complexando, né? E aí ele, no, nos, nos seres eucariontes, ele se enrola nas estonas, formando a cromatina, tá? Inclusive, nos procariontes, não tem cromatina, tá bom? Não tem cromatina. Por quê? Porque não tem as estonas. Tá? E aí a cromatina ela vai se condensando, se adensando, e aí ela forma esse filamento que nós conhecemos como cromossomo. Né? Que muitas vezes né, ele vai aparecer sempre para nós, que a gente conhece ele de verdade, que a gente chama de cromossomo, quando ele está duplicado também. Né? Seja ele simples ou ele duplicado. Aqui tem dois cromossomos? Não, tem um só. É um cromossomo com duas cromatinas. Ela está duplicada. Tá bom? Por quê? Porque só tem um centrônio. Tá bom? Então, aí vai passar para a divisão celular, que é, um, que é outro assunto de outro momento. Não é? Geralmente, aqui está na, na prófase, né? No fim da metáfase, indo para a prófase já condensado. Tá bom? 
Não, perdão. Aqui ele está no fim da prófase, indo para metáfase. Tá? É... E aqui nós temos o cromossomo visto, né? que tem as cromátides, são duas cromátides, como eu disse, e aí tem um centrômero único, né? que vai ser formado o outro só se for mitose, para poder ir um, um, um homólogo para cada lado, que geralmente né? aqui tá, tem um cromossomo homólogo, tem, são dois cromossomos homólogos, e aí vai fazer, eu vou, vou mostrar daqui a pouquinho. E aí tem as constrições, tem os braços, o telômero, que são as pontas, né? Beleza? Aí temos os genes alelos. A gente vai entender daqui a pouco o que eu quis dizer com o cromossomo homólogo. O gene alelo são fragmentos sequenciais do DNA, responsáveis por codificar informações que irão determinar a produção de proteínas que atuarão no desenvolvimento das características de cada ser vivo. Eles são considerados a unidade funcional da hereditariedade. Então, olha aqui. Ó. O gene é um pedaço de DNA. Tá? Um pedaço de DNA. Está onde? Está lá dentro do cromossomo. Está tá dentro do cromossomo. Quando que ele é lido? Antes do cromossomo duplicar. Porque depois que ele duplica, já parou a leitura do gene. Porque já não está mais produzindo proteína. Já está fazendo outra coisa. Tá bom? Uh, e aí... Esses genes alelos, eles ocupam o mesmo locus, quer dizer, ocupam o mesmo lugar, a mesma posição no cromossomo ou na cromatina, tá? E eles são responsáveis por certa, pela determinação de certa característica. Por exemplo, a cor do pelo dos coelhos, a cor dos olhos, que a gente sempre gosta de falar né, na, na genética, sendo que não é um gene só, um, um par de alelos só que vai definir essa cor do olho. Mas enfim... Né? São esses que vão definir isso. Sendo que quando é par, né? nós somos diploides, um vem do pai e o outro vem da mãe. Né? Um vem da mãe e o outro vem do pai. Não esqueça disso. E aí pode ser múltiplo. Né? Como, por exemplo, o tipo sanguíneo lá, a gente conhece que tem vários tipos sanguíneos. Por quê? Porque tem múltiplos genes. Né? E agora aqui nós temos o conceito das, dos locos. Né? Você vê aqui o cromossomo e geralmente o locus, né? que o, o gene ocupa, o espaço, o endereço do gene dentro do cromossomo, dos cromossomos homólogos é o mesmo. Tá? E aí pode ser dominante, que a gente, geralmente a gente representa em maiúsculo, ou recessivo, que a gente representa em minúsculo. Tá bom? Então nós temos aqui homozigoto, heterozigoto homozigoto dominante, heterozigoto, vai representar só o dominante, e homozigoto recessivo, que vai representar só a característica do, do recessivo. Depois a gente vê essa, retoma essa ideia. Mas, enfim, olha aqui de novo a ideia do, do locus. Né? Aqui ó, tem os alelos que condicionam a cor da semente, está naquela posição ali no cromossomo. E já lá no, em outros cromossomos homólogos, nós temos o que condiciona a forma da semente, né? no experimento lá de Mendel, tá bom? Então, mas o que é cromossomo homólogo, professor? Você está falando toda hora deles aí, então agora finalmente chegou a hora da gente definir. Então, os cromossomos homólogos, eles vão estar na célula lá em um de cada, né? No caso, um par. Quando a célula vai passar para a reprodução celular, eles formam dois de cada. Por quê? Porque a célula tem que ter um de cada, então vai tirar metade para cada lado, né? Então, tá aqui, ó. Eles replicados, tá? Porque a gente conhece eles geralmente no desenho no, no x lá, né? Mas eles são um palitinho. E muitas vezes eles estão abertos dentro do, da célula, esparramados dentro da célula. Eles vão condensar para passar para a divisão celular, tá bom? Então, vamos definir os cromossomos que ocorrem aos pares. Cada cromossomo presente no espermatozoide encontrará correspondência nos cromossomos do óvulo. É, em outras palavras, os cromossomos de cada gameta são homólogos, uma vez que possuem genes que determinam certa característica, organizados na mesma sequência em cada um deles. Então está aí. Olha lá, a posição dos genes, cor dos olhos, está lá, tipo sanguíneo, está lá, 
Outros cabelos, tá lá, crescimento, não quer dizer que todos estão no mesmo, no mesmo cromossomo, não, tá? É só dando o um exemplo, tá bom? Então, gene dominante e gene recessivo, que a gente falou, o dominante é aquele que expressa determinando uma certa característica, mesmo na presença de outro gene, do tipo, ele chega e ele faz acontecer. Não interessa se os outros pensam ao contrário dele, né? É, é quase que uma opressão, né? É representado por letras maiúsculas, tá? E o recessivo, por sua vez, não expressa na presença de um dominante. Ele é tímido, né? Sua característica é expressa apenas quando há dois recessivos. Quer dizer, ele só vai ser expresso quando há dois recessivos. É representado pela letra minúscula. Então, aqui, justamente, que estaria a representação dos homozigotos recessivos, quando vai manifestar a característica recessiva, tá bom? Homozigoto e heterozigoto. Vamos lá. O homozigoto, que a gente tanto está falando, né? São aqueles que apresentam pares de genes alelos idênticos. Ou azão, azão, ou azinho, azinho, que geralmente a gente vai utilizar uma letra para o gene, né? E o heterozigoto são aqueles que possuem dois genes alelos distintos. Quando há um dominante sobre o outro, a característica que vai prevalecer é a dominante. Professor, você falou que tem caso que não há dominância? Sim, tem caso que não há dominância. Depois a gente vai aprender isso mais para frente, tá bom? Então tá aí a representação do homozigoto e do heterozigoto. Tanto os homozigotos dominante, homozigoto recessivo, e o heterozigoto que tem dois, né? Isso que nós estamos tratando com dois alelos diferentes. Pode ter mais de dois alelos também. Pode ser alelos múltiplos. Então, fenótipo e genótipo. Isso também é importante a gente ter em mente. O genótipo é o conjunto das informações contidas nos genes. Ela representa a constituição genética do indivíduo. Não é? É o característico que está lá no gene. Já o fenótipo é a expressão desse gene. Ou seja, é o conjunto das características que vemos nos seres vivos. Por exemplo, a cor dos olhos, tipo sanguíneo, a cor das flores de uma planta, a cor do pelo de um gato, entre outras. Tá? O fenótipo ele não é só a expressão, porque ele também sofre interferência do meio. Porque há características que são condicionadas pelo meio. Né? Aí vai o genótipo é esse conjunto. Tá? Por exemplo, todo mundo tem... Né? A maioria das pessoas tem gene para ter 10 dedos nas mãos, 5 né? em cada mão. Tem gente que às vezes tem a polidactia. Né? Mas aí, por exemplo, você perdeu um dedo, está no, no seu genótipo? Não. Mas está no fenótipo? Está no fenótipo. Por que está no fenótipo? Porque tá, é uma característica que nós vemos. Mas quem definiu esse fenótipo? O meio. Tá? Cor da pele. Por exemplo, as pessoas que moram em região que tem mais incidência solar, tem característica de ter mais melanina na pele. E aqueles que moram em regiões mais frias têm tendência a ter menos melanina. Mesmo quem tem melanina mesmo. Por quê? Porque o corpo é exigido produzir menos, porque tem menos sol. Tá bom? Então tá aí o fenótipo e o genótipo. Né? No caso aí das flores, o fenótipo é a cor da flor, roxa ou branca, que a gente vê lá no experimento de Mendel. Já o genótipo delas é... Homozigoto dominante, homozigoto recessivo ou heterozigoto. Tá? No mais, acompanhe o um vídeo sobre o experimento de Mendel. E tchau, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Com Deus, até a próxima.